നമസ്കാരം സദൻ മനുവിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ എയ്തു ഇന്ന് സദൻ മനുവിൽ ഞാനൊരു നോൺ വെജ് സ്നാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കിളിക്കൂട് അപ്പോൾ കിളിക്കൂട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം രണ്ട് മീഡിയം സൈസുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഏകദേശം കാൽ കിലോ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ അതും വേഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് പിച്ചി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് സേമിയാണ് സേമിയ ഇത് കോട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിന് സേമിയ വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് മുട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ട ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത് മൂന്ന് ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞ് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള സവോള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞ് വയ്ക്കുക പിന്നെ മല്ലിയില കറിവേപ്പില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ പൊടികളാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ കിളിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുക പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയുമ്പോൾ പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ടുപോയി ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുക അപ്പം അത് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എത്രത്തോളം ചെറുതാക്കി അറിയാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കുക അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റണം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഞാൻ വേവിക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് വേണം ഇതിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ സവോള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ സവോള നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ മൂന്നും ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പച്ചമുളക് എടുക്കുമ്പോൾ അവരവരുടെ എരിവിന് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടിയും എരിവിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നതിന് നല്ല എരിവാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അപ്പോൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റുക അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൊടികൾ കരിയുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം തെളിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുറുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതൊന്നും വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മസാലയുടെ കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് പിടിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ മസാലയൊക്കെ ഡ്രൈ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം പൊടികളൊന്നും കരഞ്ഞ് പോകാൻ പാടില്ല കരഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനും മസാലയും നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക്
ഇനി തണുക്കാൻ വെക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ വലിയ പീസസൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കത് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു ഭാഗം ഇതുപോലെ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതുപോലെ കയ്യിലിട്ടിട്ട് പരത്തി നമ്മൾ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള മസാലകളും ഉരുളകളാക്കി ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പം ഇതാ ഞാൻ ആ മസാലകളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് കട്ട്ലറ്റ് പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത് നമ്മളൊന്ന് സേമിയയിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുട്ട ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചു വയ്ക്കുക ഈ ഒരു കട്ട്ലറ്റ് നമ്മൾ ഈ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സേമിയയിൽ ഇതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഏകദേശം കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിന് പകരം നമ്മൾ സേമിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ സേമിയയിൽ എല്ലാ ഭാഗവും കോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കട്ട്ലറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ ഈ സേമിയയിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ സേമിയ വലിയ സേമിയ ആണെങ്കിൽ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നേർത്ത തിന്നായിട്ടുള്ള സേമിയ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൂടി റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലാം റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം സേമിയയിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇത് നമ്മളൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കിളിക്കൂടെ തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ സേമിയയിൽ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഈ കട്ട്ലറ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കിളിക്കൂട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കിളിക്കൂട് കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇഫ്താർ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ സത്യമേനു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോ